ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അവക്കാഡോ ഷേക്കാണ് അവക്കാഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുന്നങ്ങളത്തൊക്കെ ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയും ഇത് വളരെ പ്രോട്ടീനും വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഈ ബട്ടർ ഷേക്ക് നമ്മൾ വേറെ ഏത് ഫ്രൂട്ട് വെച്ച് ഷേക്ക് അടിച്ചാലും ഇത്ര ടേസ്റ്റ് വരില്ല ബട്ടർ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഷേക്കിനാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇതിനായും തന്നെ നമ്മൾ ബട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് വേണ്ടത് നല്ല പഴുത്ത ബട്ടർ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് നല്ല പഴുത്ത ബട്ടറിന് ഏകദേശം ഇതുപോലെ റെഡ് കളറായിരിക്കും പച്ചയാണെങ്കിൽ ഇത് പച്ച തന്നെ പച്ച കളർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നിനും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കറ്റ് പാൽ പാലാണ് പാൽ നല്ല ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ബൂസ്റ്റ് എടുക്കാം ബൂസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബോൺവീറ്റോ ഏതെങ്കിലും ചോക്ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫ്ലേവർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഒരു ഏഴ് എട്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി വരും നമുക്കത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മധുരനുസരിച്ച് വീണ്ടും ചേർക്കാം നമ്മൾ ഈ ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് നടുവെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നടുവിൽ വലിയൊരു സീഡുണ്ട് ഈ സീഡ് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ സീഡ് നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ടർ ട്രീ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ട്രീ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതിന് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു കേടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് നീക്കി ഇനി ഇതിൻ്റെ പഴുപ്പ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഷേക്ക് അടിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പം നല്ല പാകമായ ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പഴുപ്പും നന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇത് നല്ല പാകമായതുകൊണ്ട് സ്കിന്ന് വരെ എല്ലാതും എടുക്കാം അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് റെഡ് കളറുള്ളത് മാത്രം നീക്കി വെച്ചാൽ മതി അധികം പാകമാവാത്ത ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് ആണെങ്കിൽ സ്കിന്നിനോട് ചേർന്ന ഭാഗം എടുക്കാതിരിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് സ്പൂണുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പഴുപ്പ് നന്നായി പോരും ഇത് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലേവറിനായിട്ടുള്ള ബൂസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കുറച്ച് തണുത്ത പാൽ വേറെ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത് അത് ചേർത്താണ് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു അര ഗ്ലാസോളം തണുത്ത പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അരയ്ക്കാം നമ്മൾ പാൽ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പാക്കറ്റോട് കൂടി തന്നെ ഒന്ന് ഉടച്ച് അവിടെ വെക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഈ പാക്കറ്റല്ല നമ്മൾ അരയ്ക്കാനെടുത്തത് വേറൊരു പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൂളായിട്ടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് നന്നായി അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അരഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ചില്ലി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പാലെടുത്ത് പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനോട് ഇതിലകത്തോട് ചേർക്കാം പാക്കറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഇത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് നേരം അടിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് വീണ്ടും ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഷേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റാം ഇത്രയും ഒരു ബട്ടറും ഒരു പാക്കറ്റ് പാലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ആറ് മീഡിയം ഗ്ലാസ് ഷേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേക്കാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കമൻസ് അറിയിക്കണം താങ്ക് യു